ഇന്ന് ഞാനൊരു പുതിയ ചാപ്റ്ററാണ് സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യാൻ പോകുന്നത് ചാപ്റ്ററിൻ്റെ പേരാണ് വാട്ടർ ട്രീറ്റ്മെൻറ്റ് ലാസ്റ്റ് വീഡിയോയിൽ ഞാൻ എന്ത് ചെയ്ത ടോപ്പിക് ആയിരുന്നു ക്വാളിറ്റി ഓഫ് വാട്ടർ വാട്ടർ ട്രീറ്റ്മെൻറ്റ് എന്നൊരു ടോപ്പിക്ക് വേസ്റ്റ് വാട്ടർ എഞ്ചിനീയറിങ്ങിൽ വാട്ടറിൻ്റെ ക്വാളിറ്റി ചെക്ക് ചെയ്തതിന് ശേഷം വരുന്ന ഒരു നെക്സ്റ്റ് സ്റ്റെപ്പായിട്ട് കണക്കാക്കാം സോ ഞാനിവിടെ ഈ ചാപ്റ്റർ സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യുകയാണ് ട്രീറ്റ്മെൻറ്റ് ഇറ്റ് ഈസ് എസെൻഷ്യലി എ റിമൂവൽ പ്രോസസ്സ് മീൻസ് ഈ ഒരു ടോപ്പിക്കിൽ വാട്ടറിനെ എങ്ങനെ നമ്മൾ പ്യൂരിഫൈ ചെയ്യാം എന്ന ഒരു ഭാഗമാണ് ഡിസ്കസ് ചെയ്യാൻ പോകുന്നത് സോ ആദ്യമായി മെത്തേഡ് ഓഫ് പ്യൂരിഫിക്കേഷൻ നോക്കാം മെയിൻലി ദർ ആർ എയ്റ്റ് മെത്തേഡ് ഓഫ് പ്യൂരിഫിക്കേഷൻ മീൻസ് എട്ട് സ്റ്റെപ്പിലൂടെയാണ് വാട്ടർ നമ്മൾ പ്യൂരിഫൈ ചെയ്യ ചെയ്യുന്നത് അവ ഏതൊക്കെയാണെന്ന് വെച്ചാൽ ഒന്ന് സ്ക്രീനിങ് രണ്ട് പ്ലെയിൻ സെഡിമെൻറ്റേഷൻ മൂന്ന് കൊയാഗുലേഷൻ ഓർ സെഡിമെൻറ്റേഷൻ എയ്റ്റഡ് വിത്ത് കൊയാഗുലേഷൻ നാല് ഫിൽട്രേഷൻ അഞ്ച് ഡിസിൻഫെക്ഷൻ ആറ് എയറേഷൻ ഏ സോഫ്റ്റനിങ് എട്ട് മിസിലേനിയസ് ട്രീറ്റ്മെൻറ്റ് ഇറ്റ് മേ ബി ഫ്ലൂറിഡേഷൻ റീകാർബോണേഷൻ ലൈമിങ് ഡിസാലിനേഷൻ തേർഡ് സെവറൽ മിസിലേനിയസ് ട്രീറ്റ്മെൻറ്റ് ഈ എട്ട് ഈ എട്ട് മെത്തേഡിലൂടെയാണ് വാട്ടർ പ്യൂരിഫൈ ചെയ്യപ്പെടുന്നത് മീൻസ് ഓരോ സ്റ്റേജിലൂടെ വാട്ടർ കടന്നുപോയി ലാസ്റ്റ് നമുക്ക് പ്യൂറസ്റ്റ് ഫോം ഓഫ് വാട്ടർ ലഭിക്കും ഈ വാട്ടറാണ് നമ്മൾ ഹോൾസം വാട്ടർ ടു ഡിസ്ട്രിബ്യൂഷനിലേക്ക് നൽകുന്നത് മീൻസ് കമ്മ്യൂണിറ്റിയിലേക്ക് പ്യൂരിഫൈ ചെയ്യപ്പെട്ട വാട്ടർ എന്ന രീതിയിൽ നമ്മൾ കമ്മ്യൂണിറ്റിയിലേക്ക് നൽകുന്നത് ഈ ഫൈനൽ സ്റ്റെപ്പിൽ കിട്ടുന്ന പ്രൊഡക്റ്റാണ് ഇതൊന്ന് ബ്രീഫായിട്ട് എക്സ്പ്ലെയിൻ ചെയ്യുകയാണെങ്കിൽ ആദ്യം തന്നെ റോ വാട്ടർ കണ്ടാമിനേറ്റ് ചെയ്യപ്പെട്ട റോ വാട്ടർ നമ്മൾ ആദ്യം തന്നെ സ്ക്രീനിങ് ചെയ്യും സ്ക്രീനിങ് ചെയ്തതിന് ശേഷം പ്ലെയിൻ സെഡിമെൻറ്റേഷൻ ചെയ്യും ഫ്ലെയിം പ്ലെയിൻ സെഡിമെൻറ്റേഷൻ ചെയ്യുന്നതിലൂടെ നമുക്ക് ആ വാട്ടറിലെ സസ്പെൻഡഡ് സോളിഡ്സിനെ എലിമിനേറ്റ് ചെയ്യാൻ സാധിക്കും പിന്നീട് ആ വാട്ടറിനെ സസ്പെൻഡഡ് സോളിഡ്സ് എലിമിനേറ്റ് ചെയ്യപ്പെട്ട വാട്ടർ നമ്മൾ കൊയാഗുലേഷനായിട്ട് നൽകും കൊയാഗുലേഷൻ ചെയ്യുന്നതിലൂടെ കൊളോയിഡൽ സോളിഡ്സ് ഇഫ് എനി ഉണ്ടെങ്കിൽ നമുക്കതിനെ എലിമിനേറ്റ് ചെയ്യാൻ സാധിക്കും അങ്ങനെ കൊയാഗുലേഷൻ ചെയ്യപ്പെട്ട വാട്ടർ പിന്നീട് ഫിൽട്രേഷൻ ചെയ്യുന്നതിന് വേണ്ടി നൽകും ഫിൽട്രേഷൻ ചെയ്യുന്നതിലൂടെ ഡിസോൾഡ് ഓർഗാനിക് മാറ്റേഴ്സിനെയാണ് നമുക്ക് എലിമിനേറ്റ് ചെയ്യാൻ പറ്റുന്നത് ഈ ഫിൽട്രേഷൻ ചെയ്ത വാട്ടർ പിന്നീട് പാസ് ചെയ്യുന്നത് ഡിസിൻഫെക്ഷൻ എന്ന പ്രോസസ്സിലേക്കാണ് ആ പ്രോസസ്സിലൂടെ പാത്തോജൻസ് ഇഫ് എനി പ്രസൻറ്റ് ഇൻ വാട്ടർ ക്യാൻ ബി എലിമിനേറ്റഡ് ദർ അങ്ങനെ ഡിസിൻഫെക്ഷൻ ചെയ്യപ്പെട്ട വാട്ടറാണ് പിന്നീട് നമ്മൾ ഡിസ്ട്രിബ്യൂഷനായിട്ട് എടുക്കുന്നത് എയറേഷൻ സോഫ്റ്റനിങ് മിസ്ലൈൻ ട്രീറ്റ്മെൻറ്റ് ഒക്കെ അതിൻ്റെ ഭാഗമായി വരുന്നുണ്ട് എന്നാലും ഞാനിപ്പോൾ ഡിസ്കസ് ചെയ്തത് ഇമ്പോർട്ടൻറ്റ് സ്റ്റെപ്സ് ആണ് ഇൻ വാട്ടർ ട്രീറ്റ്മെൻറ്റ് നമുക്കിനി ഓരോ ടോപ്പിക്കിനെയും ഓരോ മെത്തേഡ്സിനെയും ഡീറ്റെയിൽ ആയിട്ട് തന്നെ പഠിക്കാം വാട്ടർ പ്യൂരിഫിക്കേഷനിലെ ഒന്നാമത്തെ സ്റ്റെപ്പാണ് സ്ക്രീനിങ് സ്ക്രീനിങ് എന്താണെന്ന് വെച്ചാൽ ടു റിമൂവ് ലാർജ് ഫ്ലോട്ടിംഗ് പാർട്ടിക്കിൾസ് മീൻസ് ദ മേ ബി ട്രീസ് ആനിമൽസ് ബ്രാഞ്ചസ് ബുഷസ് ഇവയൊക്കെ മീൻസ് വലിയ പാർട്ടിക്കിൾസിനെയൊക്കെ ഈ സ്ക്രീനിങ്ങിലൂടെയാണ് നമ്മൾ എലിമിനേറ്റ് ചെയ്യുന്നത് എന്താണ് അവിടെ സംഭവിക്കുന്നത് വെച്ചാൽ ഒരു സ്പെസിഫൈഡ് ആയിട്ടുള്ള ഒരു സൈസുള്ള സ്ക്രീനിലൂടെ നമ്മൾ ആ വാട്ടറിനെ പാസ് ചെയ്യും അപ്പോൾ വലിയ പാർട്ടിക്കിൾസൊക്കെ അവിടെ തടഞ്ഞു നിർത്തപ്പെടും അങ്ങനെ ആ പാർട്ടിക്കിൾസിനെ നമുക്ക് ആ വാട്ടറിൽ നിന്ന് എലിമിനേറ്റ് ചെയ്യാൻ സാധിക്കും അതാണ് സ്ക്രീനിങ്ങിൽ സംഭവിക്കുന്നത് സെക്കൻഡ് മെത്തേഡ് ഓഫ് പ്യൂരിഫിക്കേഷൻ ആണ് പ്ലെയിൻ സെഡിമെൻറ്റേഷൻ പ്ലെയിൻ സെഡിമെൻറ്റേഷനിൽ എന്താ സംഭവിക്കുന്നത് വെച്ചാൽ ഇറ്റ് ഈസ് ടു റിമൂവ് സസ്പെൻഡഡ് കോസർ പാർട്ടിക്കിൾ വിച്ച് ടെൻ ടു സെറ്റിൽ ഡൗൺ വെൻ വെലോസിറ്റി ഈസ് റെഡ്യൂസ്ഡ് മീൻസ് ഇവിടെ നമ്മൾ എലിമിനേറ്റ് ചെയ്യുന്നത് സസ്പെൻഡ് സസ്പെൻഡ് ചെയ്യപ്പെട്ട കോസർ പാർട്ടിക്കിൾസിനെയാണ് വാട്ടറിൽ സസ്പെൻഡ് ചെയ്യപ്പെട്ട കോസർ പാർട്ടിക്കിൾസിനെയാണ് നമ്മൾ പ്ലെയിൻ സെഡിമെൻറ്റേഷനിലൂടെ എലിമിനേറ്റ് ചെയ്യുന്നത് ഈ പ്ലെയിൻ സെഡിമെൻറ്റേഷൻ എന്ന പ്രോസസ്സിൻ്റെ ബേസിക് ആയിട്ടുള്ള ഒരു പ്രിൻസിപ്പൾ എന്താണെന്ന് വെച്ചാൽ ഒരു പാർട്ടിക്കിൾ അത് വെള്ളത്തിലാണെങ്കിൽ അതിന് സെറ്റിൽ ചെയ്യാനുള്ള ഒരു ടെൻഡൻസി ഉണ്ടാകും ഇഫ് ഇറ്റ് സ്പെസിഫിക് ഗ്രാവിറ്റി ഈസ് ഗ്രേറ്റർ ദാൻ സ്പെസിഫിക് ഗ്രാവിറ്റി ഓഫ് വാട്ടർ മീൻസ് ഓൾ
സോ ആ ഒരു രീതിയിലാണ് നമ്മൾ ആ പാർട്ടിക്കിളിനെ സെറ്റിൽ ചെയ്യിപ്പിക്കുന്നത് നെക്സ്റ്റ് ഞാൻ ഡിസ്കസ് ചെയ്യുന്നത് സെഡിമെൻറ്റേഷൻ ടാങ്കിനെ പറ്റിയാണ് ദർ ആർ മെയിൻലി ടു ടൈപ്പ് ഓഫ് സെഡിമെൻറ്റേഷൻ ടാങ്ക് ഒന്ന് ഇൻ്റർമീഡിയൻ ടാങ്ക് ആൻഡ് സെക്കൻഡ് ഈസ് കണ്ടിന്യൂസ് ടാങ്ക് ഈ ഇൻ്റർമീഡിയൻ ടാങ്കിനെ പറ്റിയാണ് ആദ്യം എക്സ്പ്ലെയിൻ ചെയ്യുന്നത് ഇൻ്റർമീഡിയൻ ടാ ടാങ്കിൽ വാട്ടർ ഈസ് കംപ്ലീറ്റ്ലി ബോട്ട് റസ്റ്റ് മീൻസ് വെള്ളത്തെ കംപ്ലീറ്റ് ആയിട്ട് റസ്റ്റിൽ കൊണ്ടുവന്നിട്ട് ആണ് സെഡിമെൻറ്റേഷൻ സംഭവിപ്പിക്കുന്നത് അത്തരം ടാങ്കാണ് ഇൻ്റർമീഡിയൻ ടാങ്ക് സെക്കൻഡ് ഈസ് കണ്ടിന്യൂസ് ടാങ്ക് ഇവിടെ സെഡിമെൻറ്റേഷൻ സംഭവിക്കുന്നത് ഫ്ലോ വെലോസിറ്റി ഓഫ് വാട്ടർ ഈസ് റെഡ്യൂസ്ഡ് ബൈ പ്രൊവൈഡിങ് സഫിഷ്യൻറ്റ് ലെങ്ത് ഓഫ് ട്രാവൽ മീൻസ് ഒരുപാട് ലെങ്ത് ഓഫ് ലെങ്ത് ഓഫ് വാട്ടറിൻ്റെ പാസേജിൽ പാസേജിൻ്റെ ലെങ്ത് വളരെ കൂടുതലായിരിക്കും ഈ ഒരു കണ്ടിന്യൂസ് ടാങ്കിൽ അപ്പോൾ ഒരുപാട് ദൂരം പോകുന്നതിനനുസരിച്ച് പാർട്ടിക്കിൾസ് സെറ്റിൽ ചെയ്യപ്പെട്ടുകൊണ്ടിരിക്കും അങ്ങനെ ഒരു ഒരു പാർട്ടിൽ നിന്ന് മറ്റൊരു എൻഡിലേക്ക് പോകുമ്പോഴേക്കും പാർട്ടിക്കിൾസ് എല്ലാം സെറ്റിലായി കഴിഞ്ഞിട്ടുണ്ടാവും ആ ഒരു രീതിയിലാണ് അതിൻ്റെ ലെങ്ത് ഡിസൈൻ ചെയ്തിരിക്കുന്നത് അത്തരം ഒരു സെഡിമെൻറ്റേഷൻ ടാങ്കാണ് കണ്ടിന്യൂസ് ടാങ്ക് ഹിയർ സെഡിമെൻറ്റേഷൻ ടാങ്ക് ഈസ് ഡിസൈൻ സച്ച് ദ ടൈം ടേക്കൺ ബൈ ദ വാട്ടർ പാർട്ടിക്കിൾ ടു ട്രാവൽ ഫ്രം വൺ എൻ വൺ എൻഡ് ടു അനദർ എൻഡ് ഈസ് കെപ്റ്റ് സ്ലൈറ്റ്ലി മോർ ദാൻ ദ ടൈം റിക്വയർഡ് ഫോർ സെറ്റിലിംഗ് ഓഫ് ദ സസ്പെൻഡഡ് പാർട്ടിക്കിൾ ഇൻ വാട്ടർ ഈ ഒരു രീതിയിലാണ് സെറ്റിലിംഗ് സംഭവിക്കുന്നത് ഇൻ്റർമീഡിയൻ ടാങ്ക് ആൻഡ് സോറി കണ്ടിന്യൂസ് ടാങ്ക് ടാങ്ക് ആൻ ബി റെക്റ്റാങ്കുലർ സർക്കുലർ ഓർ സ്ക്വയർ ഷേപ്പ് ഇത്രയും പോയിൻറ്റ്സ് ആണ് സെഡിമെൻറ്റേഷൻ ടാങ്കിനെ പറ്റി ഡിസ്കസ് ചെയ്യാനുള്ളത് നെക്സ്റ്റ് ഡിസ്കസ് ചെയ്യാൻ പോകുന്ന ടോപ്പിക്കാണ് ഡിസൈൻ പാരാമീറ്റേഴ്സ് ഓഫ് സെറ്റിലിംഗ് ടാങ്ക് ഒരു സെറ്റിലിംഗ് ടാങ്ക് നാം ഡിസൈൻ ചെയ്യുമ്പോൾ എന്തൊക്കെ കാര്യങ്ങളാണ് ശ്രദ്ധിക്കേണ്ടത് എന്തൊക്കെ ഫാക്ടേഴ്സിനെയാണ് ഈ ടാങ്ക് എഫക്റ്റ് ചെയ്യുന്നത് ആ ഒരു അതിനെ പറ്റിയാണ് ഈ ടോപ്പിക്ക് ഞാൻ ഡിസ്കസ് ചെയ്യുന്നത് മെയിനായിട്ട് നാല് പാരാമീറ്റേഴ്സിനെയാണ് ഒരു സെറ്റിലിംഗ് ടാങ്കിൻ്റെ ഡിസൈൻ ഡിപ്പെൻഡ് ചെയ്യുന്നത് ഒന്ന് സർഫസ് ലോഡിംഗ് റേറ്റ് രണ്ട് ഡിറ്റൻഷൻ ടൈം മൂന്ന് ഫ്ലോ ത്രൂ വെലോസിറ്റി ആൻഡ് നാല് വെയർ ലോഡിംഗ് റേറ്റ് സോ ഇതിൽ ഒന്നാമത്തെ പാരാമീറ്ററാണ് ഓവർ ഫ്ലോ റേറ്റ് ഓർ സർഫസ് ലോഡിംഗ് റേറ്റ് ഇതിനെ ഹൈഡ്രോളിക് ലോഡിംഗ് റേറ്റ് എന്നും പറയുന്നു ഓവർ ഫ്ലോ വെലോസിറ്റി ഓർ ഓവർ ഫ്ലോ റേറ്റ് എന്താണെന്ന് വെച്ചാൽ ഇറ്റ്സ് എ വോളിയം ഓഫ് വാട്ടർ അപ്ലൈഡ് ഇൻ എ ഗിവൺ ടൈം പെർ യൂണിറ്റ് സർഫസ് ഏരിയ ഓഫ് സെല്ലിംഗ് ടാങ്ക് ഈസ് നോൺ ആസ് സർഫസ് ലോഡിംഗ് റേറ്റ് മീൻസ് സെറ്റിലിംഗ് ടാങ്കിൻ്റെ ഒരു യൂണിറ്റ് സർഫസ് ഏരിയയിൽ എത്ര വോളിയം ഓഫ് വാട്ടർ നമ്മൾ ഗിവൺ ടൈമിൽ അപ്ലൈ ചെയ്യണം അതിനെയാണ് ഓവർ ഫ്ലോ വെലോസിറ്റി ഓർ സർഫസ് ലോഡിംഗ് റേറ്റ് എന്ന് പറയുന്നത് ഡിസൈൻ സർഫസ് ലോഡിംഗ് റേറ്റ് കണക്കാക്കിയിരിക്കുന്നത് ഫൈവ് ഹൺഡ്രഡ് ടു സെവൻ ഫിഫ്റ്റി ലിറ്റർ പെർ ഹവർ പെർ മീറ്റർ സ്ക്വയർ ആണ് മീൻസ് ഇതിൻ്റെ യൂണിറ്റ് ലിറ്റർ പെർ ഹവർ പെർ മീറ്റർ സ്ക്വയറിലാണ് നമ്മൾ ഡിഫൈൻ ചെയ്യുന്നത് അതിൻ്റെ വാല്യൂ ലിമിറ്റാണ് ഫൈവ് ഹൺഡ്രഡ് ടു സെവൻ ഫിഫ്റ്റി ലിറ്റർ പെർ ഹവർ പെർ മീറ്റർ സ്ക്വയർ നെക്സ്റ്റ് ഡിസൈൻ പാരാമീറ്റർ ആണ് ഡിറ്റൻഷൻ ടൈം ഇറ്റ് ഈസ് ഡിഫൈൻഡ് ആസ് ഇറ്റ്സ് ആവറേജ് തിയറട്ടിക്കൽ ടൈം ടേക്കൺ ബൈ വാട്ടർ ടു ട്രാവൽ ഫ്രം ഇൻലെറ്റ് ടു ഔട്ട്ലെറ്റ് ഓഫ് സെല്ലിംഗ് ടാങ്ക് ഇതിനെയാണ് ഡിറ്റൻഷൻ ടൈം എന്ന് പറയുന്നത് മീൻസ് തിയറട്ടിക്കലായിട്ട് എത്ര ടൈം വേണം ഒരു വാട്ടറിന് ഇൻലെറ്റിൽ നിന്നും ഔട്ട്ലെറ്റിലേക്ക് പാസ് ചെയ്യാൻ അതിനെയാണ് ഡിറ്റൻഷൻ ടൈം എന്ന് പറയുന്നത് ഇതിൻ്റെ ഒരു ഇക്വേഷൻ ആയിട്ട് ഡി ടി ഈസ് ഈക്വൽ ടു വോളിയം ഓഫ് സെല്ലിംഗ് ടാങ്ക് ഡിവൈഡ് ബൈ ഡിസ്ചാർജ് ഇതാണ് ഇതിൻ്റെ ഇക്വേഷൻ ഡിറ്റൻഷൻ ടൈം കണക്കാക്കിയിരിക്കുന്നത് നാല് മുതൽ എട്ട് മണിക്കൂർ വരെയാണ് അതിൻ്റെ ലിമിറ്റ് നെക്സ്റ്റ് പാരാമീറ്റർ ആണ് ഫ്ലോ ത്രൂ വെലോസിറ്റി ഇറ്റ് ഈസ് ഡിഫൈൻഡ് ആസ് സ്പീഡ് ഇൻ വിച്ച് വാട്ടർ ട്രാവൽ ഫ്രം ഇൻലെറ്റ് ടു ഔട്ട്ലെറ്റ് ഓഫ് സെറ്റിംഗ് ടാങ്ക് മീൻസ് വാട്ടർ എത്രത്തോളം സ്പീഡിലാണ് ഇൻലെറ്റിൽ നിന്നും ഔട്ട്ലെറ്റിലേക്ക് പാസ് ചെയ്യുന്നത് അതിനെയാണ് ഫ്ലോ ത്രൂ വെലോസിറ്റി എന്ന് പറയുന്നത് അതിൻ്റെ ഇക്വേഷൻ ഈസ് ഗിവൺ ബൈ ഡിസ്ചാർജ് ബൈ ഏരിയ പെർപ്പൻഡിക്കുലർ ടു ഫ്ലോ ഈ ഒരു ഇക്വേഷനിലൂടെയാണ് നമ്മൾ അതിനെ കണ്ടുപിടിക്കുന്നത് ഫ
ആ ടാങ്കിൻ്റെ ഡെപ്തുമായിട്ട് യാതൊരു ബന്ധവുമില്ല ആ എഫിഷ്യൻസിക്ക് സോ ഇന്നത്തെ ടോപ്പിക് ഞാൻ ഇവിടെ അവസാനിപ്പിക്കുകയാണ് നെക്സ്റ്റ് വീഡിയോയിൽ വാട്ടർ പ്യൂരിഫിക്കേഷൻ്റെ അടുത്ത സ്റ്റെപ്പായ കൊയാഗുലേഷൻ എന്ന ഒരു ടോപ്പിക്കാണ് ഞാൻ എക്സ്പ്ലെയിൻ ചെയ്യുക എക്സ്